बांगरे निकले दलास्ते एक बांगरे ये बांगरे भांगरे फेरी वाला शाहजहाँ भैंनीय छोट छेन राजधानी एक टी माहौल ला रे रास्ता थे के ओरास्ता ये पड़ा थे के ओ पड़ा बांगरे निकले एक टू पॉट पर हाँक दिए माहौल ला बाशी के जानां दिए छेन तारोपुस्थिति अमरा देखते चाहे फेरी वाला शंग्रोह कराए भांगरे शेष पर जन्तो को थाए चाहे किंबा की काजे बेबोहर होए माहौल ला शेष प्रांते शुमन मियर भांगरे बाई करी दुकान शिखाने देखा जाए विशाल दुकान घर भुर्ती हरे क्रोकोम भांगरे स्तूप बाचा बारी ठेके भैने चोरे हकर्रा रोड स्टील बार किनेर और बेबोरी को जिनिस पत्र মহল্লার মধ্যে থাকা এসব ছোট ছোট পাইকারি দোকানে বিক্রি করে দেন আর এই পাইকারি বলছেন প্রায় সব ভাঙারি কেনার পরে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সরাসরি দেশের বিভিন্ন রড বা স্টিল কারখানার কাছে বিক্রি করে দেন দুম যে মরগান ওভারসাইজ মালগুলা এগুলা মরগান যে ট্রাক দিলে অল্প দিয়ে ট্রাক ভরে যায় তখন আমরা তো ভাড়া দিয়ে পুষাই না এই মালটাকে বিভিন্ন রকমের সাইজ করি এখান থেকে स्टील बाइक रे किसी लोहा लोकर मने एवरीथिंग आला दा है। दुकान तरह के कथा मतो आम्रा एक टी स्टीलर कारखाने ऐसे छी। नारायणगंजर शैम्पूरेर चाकता स्टील मिल। शेखाने देखा जाए मिलेर शामने भांगारी भोरती शारी शारी ट्रक दाढ़ीये। मिलेर भीतर ढूँकते ही चौखे पड़े एक टी विशाल यार्ड जेखाने ক্রেনের মাধ্যমে ট্রাক থেকে ইয়ার্ডে আনলোড করা হচ্ছে রড বাই স্টিল তৈরির মূলত কাঁচামাল হলো দুটি একটি হলো দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা ভাঙারি তবে মূল কাঁচামাল হলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা স্ক্র্যাপ প্রত্যেকটি রড বাই স্টিল কারখানার সামনে এমন একটি বড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড থাকে যেখানে এই ভাঙারি কিংবা স্ক্র্যাপগুলো মজুদ করে রাখা হয় বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে কন্টেনার বোঝাই করে বিভিন্ন কোয়ালিটি মাল থাকে সালফার ফসফর বাড়ার কারণে আমরা শর্টেজ করে বাড়িতে শর্টেজ করে গাড়িতে ভালো মালটি নিয়ে আমরা অর্ডার মেল্ডিং করি ইয়ার্ডে থাকা রডের কাঁচামাল ভাঙারি ও স্ক্র্যাপ প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তার সাথে আবার গাড়িতে লোড করে মিলের ভিতরের দুই তলা আগুনের চুল্লি বা ইন্ডাকশন ফার্নেসের কাছে নেওয়া হয় এরপর তা শক্তিশালী ক্রেন দিয়ে উপরে তুলে চুল্লির মুখে রাখা হয় দেশের অভ্যন্তরীণ থেকে সংগ্রহ করা ভাঙ্গারির পাশাপাশি স্টিল বা রড তৈরির প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয় থাকে বিদেশ থেকে আমদানি করা এই জাহাজের স্ক্র্যাপ যা দেশের মোট স্টিল বা রড তৈরির 80 শতাংশ কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করে থাকে এরপর ইস্পাত শ্রমিকদের সহায়তায় আধুনিক ক্রেন মেটালের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্ক্র্যাপ ঢোকানো হয় ইন্ডাকশন ফার্নেস বা আগুনের চুল্লিতে এই সময় শ্রমিকরা নিরাপত্তার জন্য হেলমেট গাউন ও লং শু ব্যবহার করে থাকেন একক শিফটে আস্তজন থাকে আমাদের বাড়ি মানে কাজ হলো বন্ধমাল থাকলে বার করে দেই হেল্পার ওটাকে সরায় দিয়ে সাইড করে রাখে এবং ফুক দা টান দেই সরায় দেওয়া হয় রড তৈরির যে মূল প্রক্রিয়া এটি হলো সেই প্রক্রিয়ার একদম প্রথম ধাপ অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরীণ এবং পুরো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে এই রড তৈরির কাঁচামাল স্ক্র্যাপ বা ভাঙারি এখানে আনা হয় সেগুলো এই চুল্লির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গলানো হয় যা পরবর্তীতে ধাপে ধাপে রড তৈরির যে প্রধান কাঁচামাল বিলিট এগুলোই সেই বিলিট আকারে বের হয়ে আসে इंडक्शन फार्नेस आगुने चुल्लते एक साथ स्क्रैप दे एकुश टन पाँच पाँच के जी जा हज़ार सतशो डिग्री सेलसियस तापम्राय टाना प्राय दुई घंटा पोड़ान पर बीस टन मोल्टेन मेटाल गलित रोहाय रूपान्तर है एखने जालानी हिसेबे व्यवहार है मैगनेटिक इंडक्शन जा विद्युत दिए तैरी প্রক্রিয়া শেষে ষোলো প্লাস 
আমাদের ওয়েস্টেজ যায় পরিবেশ যাতে দূষণ না হয় আমাদের পলিউশন সিস্টেম আছে এখান থেকে যত ডাস্ট ময়লা আবর্জনা যা আছে আমরা এগুলো সব ধরে রাখি গলিত লোহা তৈরি হওয়ার পর শক্তিশালী ক্রেনের মাধ্যমে পুরো চুল্লিটাকে উল্টে দিয়ে একটি ফার্নেস নালি দিয়ে তা স্থানান্তর করা হয় ল্যাডেল বা বড় লোহার ড্রামে এরপর ফুটন্ত গলিত লোহা ক্রেন দিয়ে টেনে নেওয়া হয় সিসিএম বা কন্টিনিউয়াস কাস্টিং মেশিনের ওপর এ সময় দুর্ঘটনা এড়াতে মিলের মধ্যে বারবার কুইসেল বাজানো হয় এরপর ল্যাডেল বা লোহা ড্রাম থেকে নজদেলের মাধ্যমে গলিত লোহা ঢালা হয় টান্ডিসে টান্ডিস থেকে মলটিউব ডাইস বা সাচের মাধ্যমে মেশিনের ভেতর দিয়ে তৈরি হয় রড তৈরির প্রক্রিয়াজাত করা মূল কাঁচামাল বিলেট মেশিনের মধ্যে স্প্রে জোনে পানি দিয়ে এ সময় বিলেট ঠান্ডা করা হয় টান্ডিস থেকে প্রতি মিনিটে তিন মিটার করে বিলেট বের হতে পারে उत्पादन কেমিক্যাল কম্পোজিশন তারপরে পানির কুলিং রেট প্লাস সুপার হিট টেম্পারেচার বলে যেটাকে বিলেটের টেম্পারেচার মেনটেন করে আমরা কোয়ালিটিটা এনশোর করি দুই স্ট্যান্ডে দুইটা বিলেট বের হচ্ছে তো একটা বিলেট আমার সরাসরি রোলিংয়ে যাচ্ছে একটা বিলেট আমরা রিজার্ভ করছি এখানে এটা পরবর্তীতে আমরা রিহিটিং বানিতে গিয়ে দেন আমরা ওটা আবার প্রসেসিং করে আবার ওটা রোলিং করে আমরা রিভার্স তৈরি করছি বিলেট বের হওয়ার পর এবার রোলিং মিল অংশে শুরু হলো রড তৈরির মূল কাজ যেখানে ধাপে ধাপে বিলেটগুলো স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ছাঁচ দিয়ে সামনে এগোতে থাকে এ সময় প্রত্যেকটি ধাপে প্রকৌশলীরা তা দক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যাতে কোনো বিলেট সাচ বা লাইনচ্যুত না হয় এক পর্যায়ে রাফিং স্ট্যান্ডে পৌঁছে প্রতিটি বিলেটের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে আর কমতে থাকে তার প্রস্থ রড তৈরির মূল কাঁচামাল যে বিলেট সেটি এখানে মূল রড তৈরি হওয়ার আগে মোট তিনটি ধাপে এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে সেটি কীভাবে হয় এবার আমরা তা জানব প্রথমে মাল চলা হইয়া দেড় ইঞ্চি ভাই লম্বা দশ ফুট পরের মাল আসবে তিন ইঞ্চি ভাই লম্বা পনেরো ফিট পরের মাল হবে দু ইঞ্চি এবং লম্বা পঁয়ত্রিশ ফিট গরম মালটা টিএমটির ভিতর দিয়ে গেলে এটা ট্যাম্পোচা কমিয়া মালের কোনো মতো ঠিক থাকবে এর মধ্য দিয়ে আকৃতি পরিবর্তন হওয়া বিলেটগুলো টিএমটি বাক্সে প্রবেশ করে এবং ধাপে ধাপে রোল অনুযায়ী সেকশনে গিয়ে রডে পরিণত হয় প্রতিটি বিলেট থেকে চল্লিশ ফুট লম্বার ছয়টি করে রড উৎপাদন হয় এ সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি রডের উপরে ফগ মার্ক বা সিল দেয়া হয় পাশাপাশি প্রয়োজন মতো রডগুলো মিলিমিটার অনুযায়ী আলাদা হয়ে যায় পূর্ণ রড তৈরির পর তা গার্ডারে এসে পড়ে একটি গার্ডার একসাথে মোট চল্লিশ পিস রড ধারণ করতে পারে বিভিন্ন পাড়ামহল্লা ঘুরে ঘুরে ছেড়িওয়ালা যে ভাঙারি সংগ্রহ করেছিল কিংবা বিভিন্ন দেশ থেকে যে জাহাজের স্ট্র্যাপ দেশে আমদানি করে এই কারখানায় নিয়ে আসা হয়েছিল তাই এখন চূড়ান্তভাবে আট থেকে দশটি ধাপ পেরিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এই মজবুত রড বা স্টিলে এই কারখানা থেকে এখন এই রড কিংবা স্টিল দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে আধুনিক শিল্পায়নের পাশাপাশি এই রড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ভিত মজবুতেও রডগুলো এরপর ক্রেন দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে সোজা কিংবা বাঁকা করে শ্রমিকরা ট্রাকে লোড দিয়ে ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত করে থাকেন সাধারণত আট দশ বারো ষোলো বিশ বাইশ এবং বত্রিশ মিনি হয় এই ফ্রগ মার্কটা ঠিক আছে কি না প্রত্যেকটা রিভেল স্পেস ঠিক আছে কি না রিভেল লেন্থ ঠিক আছে কি না কাটিং ঠিক আছে কি না এবং স্ট্রেংথ আলটিমেটলি 
सरकारी सूझ सुविधा पेले अभ्यंतरीण चाहिदा मिटे शीघ्र ही देशीय रड रफ्तानी जाए आशा तर पद्मा सेतु रेल लाइन कर्णफुली टैनल पायरा बंदर एवं राशियान जे निलियर पावर प्लान तैरी हे ईश्वर दीते रड दिए ही क्योंकि स्ट्राक्चार तैरी होश थे बिलेट एक्सपोर्ट हिचु रड भारत जाफ्रिकान कि कान्ट्रीते जा सबकिछ मिलिए एक्सपोर्टर जो ग्रोथ आशा कर भलो ग्रोथ आस देशे बर्तमान पंचाश थ पंचान्न लाख मेट्रिक टन रडर चाहिदा रही है एक सौ पंचाशी री रोलिंग मिल और पचिस टी अटो स्टील मिले बचरे देश उत्पादन है प्राय सत्तर लाख मेट्रिक टन रड एक खत हिसेब देशे सब चे बी लेंदेन है ये खाते ही